நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்னும் ஒரு நேர்நேரம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நேர்நேரம் நிகழ்ச்சியில் பல இடங்களுக்கு நாங்கள் சென்று எங்களுடைய மக்கள் அவர்களினுடைய அனுபவங்களை கேட்டு கொள்வது வழமை அந்த வகையில் இன்றைய தினம் நேர்மன்றத்தில் இணைந்து கொண்டு அது பற்றிய அனுபவத்தையும் பகிர்ந்திருந்தார்கள் இப்பொழுது அதை பார்க்கலாம் வணக்கம் ஐ பி சீரோவர்களே நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வல்வை நலம்புரி சங்கம் நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற கோடை விழா இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இந்த கோடை விழா வந்து நாங்கள் கடந்த பன்னிரெண்டு வருடங்களாக நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் முதலில் வந்து வல்வை மக்கள் வந்து ஒன்று கூடுவதற்கு ஒரு சிறு விழாவாகத்தான் இது பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த ஒன்று கூடலில் ஒரு சில கால்பந்தாட்ட குழுக்களை அழைத்து வந்து அந்த டூர்னமெண்ட்களை வைத்து எங்களுடைய பாரம்பரிய உணவுகளை கொடுத்து மகிழ்விச்சு அப்படியான முறையில் தான் இது பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது பின் நாளளவில் இது போக போக வளர்ந்து வளர்ந்து இன்றைக்கு ஒரு மாபெரும் வளர்ச்சியை அடைந்து நிற்கின்றது அந்த வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு உதைபந்தாட்ட அணிகள் வந்து அனைத்து வயது பிரிவிலையுமே இன்று இங்கே விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே போல் கிரிக்கெட்டில் எடுத்துக்கொண்டால் சாஃப்ட்பால் கிரிக்கெட்டில் இருபத்தி நான்கு அணிகளும் கபடி அடுத்தது வாலிபால் இது போன்ற பல விளையாட்டுப் போட்டிகள் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது சிறுவர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளும் அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது குறைந்தபட்சம் இப்பொழுது ஒரு ஏழாயிரம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மக்கள் இந்த இடத்தில் சுற்றி வரை கூடியிருக்கின்றார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் எங்களுடைய பாரம்பரிய கபடி கயிறுத்தல் போன்ற நிகழ்வுகள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆரம்பிக்க பல உள்ளது பழமைகள் சொல்கின்றோம் இது கோடை விழா வல்வை நலம்புரி சங்கத்தால் நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய ஐபிசி தமிழுக்கும் எங்களுடைய வல்வை நலம்புரி சங்கத்தின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்து வணக்கம் அன்பாந்த நேயர்களே நிறைய மக்களுடனும் இப்போல் வொல்வோல் திமுகளுடன் நாங்கள் இந்த விழாவை இன்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் அதுக்காக நாங்கள் தயார் செய்யப்பட்டதாக இந்த வல்வே மக்கள் உணவகம் நமது மக்களாலேயே த தயாரிக்கப்பட்டு சுகமாகவே எல்லா இந்த ச சாப்பாடும் தயாரிலுமே செய்யப்பட்டு இந்த தாப்பாடு தரமாக வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இது இன்னொரு அந்த மீன் கூழ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது கடல் உணவு சம்மந்தப்பட்ட மீன் கூழ் என்று இது அதி விசேஷமான சாமா இதுக்குரிய பொறுப்பாளர் அது மாற நபர்களை நாங்கள் நியமித்திருக்கிறோம் அவர் கடந்த வருடங்களாக இந்த மாறனவர்களை இந்த மீன் கூழை தயார் செய்து இந்த மக்களை நிகழ்வித்த அபி அபிமானத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார் இவர் வந்து சேரன் அண்ணா அவர்கள் எமது சாப்பாட்டுக்கு அனத்துக்கு மு மிகவும் முக்கியமாக பொறுப்பாளராக இருக்கின்றார் அட்சியா உணவகத்தின் உரிமையாளர் அவருடைய உணவுகள் என்றும் தயார் த தரமாகவும் த தரம் குறையா என்றாமல் அவர் வச்சு கொண்டிருக்கின்றார் எமது உணவகத்தினால் தயார் செய்யப்பட்ட மட்டன் ரோல் இது எமது மக்களின் முயற்சியாலே எமது மக்களின் கை வண்ணத்தில் அழகாக தயாரிக்கப்பட்டு இந்த ரோல் கண்டுக்கின்றது இதுக்கு திரு தம்பி சிவகுமார் அவர்களும் அண்ணன் சி சிறிய அண்ணா அவர்களே நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் அவர்கள் திறம்படாக இந்த ரோலை போட்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் இனிமையாக கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கால வந்து வடையை போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் பெண்களாலேயே இதெல்லாம் உளுந்தெல்லாம் அரைக்கப்பட்டு தயார் செய்யப்பட்டு இந்த வடையை நாங்கள் தயாரித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன பாணி என்ன ஏராஜ் என்ன அவர்களையும் இது சிறிய அந்த வாய்வு என்ன செயலாக்க அவர்களும் இதுக்குரிய வேலை திட்டங்களை அழகாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் சுட சுட வடையை போட்டிருக்கின்றோம் பாருங்கள் என்றும் நீங்கள் அறியாத எமது வல்ல மக்களின் திறமான எமது வல்ல மக்களின் கை கை வண்ணத்தில் கொத்துரட்டி மட்டன் கொத்துரட்டி அவர்களுடைய கை வண்ணத்தில் என்றும் ருசி குன்றாமல் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதுக்குரிய உதவியாக ஸ்ரீ ஸ்ரீ மணியப்பு அவர்கள் சொல்லுவார் ஸ்ரீ அண்ணா அவர்கள் இதனுடைய பொறுப்பாளராகவும் இருக்கின்றார் இந்த அருள் அண்ணா அவர்கள் செய்கின்றார் தம்பி எதிராக செய்கின்றார் இவர்களெல்லாம் திறம்பட இந்த கொத்துரட்டியை செய்து இந்த மக்களுக்கு உணவில் எந்தவித குறையும் இல்லாமல் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வேறான மணியப்பாண்டு அடிக்கிறா பாருங்கள் திறமான திறமான கொத்துரட்டி அதாவது மிகவிய அனுபவம் வாய்ந்த சபையல் கலையிலே திறமான அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு தான் மணியப்பாண்டு இவரோடு இன்னொரு நாங்கள் இந்த கொத்துரட்டியை தயாரித்து கொண்டிருக்கிறோம் விளையாட்டே நாங்கள் விளையாட ஓணம் பண்ணுறதுக்காண்டி இங்கே இங்கேயும் இந்த கூட காலத்தில் விளையாட ஓணத்துக்காண்டி வந்திருக்கணும் அதில் இந்த மகன் ஃபுட்பாலுன்ட்டு ஒரு உயிர் மாதிரி அதில் என்ன நாங்கள் ஃபுட்பாலை விட நாங்கள் எங்கே இப்போ தமிழையும் இங்கே ஆங்கிலத்தையும் படித்துக்கோங்கிற ஒரு அக்கறையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதால் அந்த பிள்ளைய நாங்கள் இதுக்கு இல்லை கிளப்புக்குள்ளே சேர்க்க முடியாது இந்த வசதி இருந்தும் இவ்வளோ வசதி இருந்தும் நாங்கள் செய்ய முடியாது ஆனால் இதே அந்த பல்வேறு நிலப்பிரி சங்கம் 
இப்படி ஒரு களத்தை அமைச்சது வந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல இருக்குது அதே மாதிரி நாங்கள் ஊர்லேயே முடிச்சது நாங்கள் எல்லாம் இதே மாதிரி எல்லா எல்லா பேரண்ட்ஸும் எல்லா பேரண்ட்ஸும் இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா பிள்ளைகள் மேன் மேலும் இந்த உதவந்தாட்டம் வேறு கர கரை பந்தாட்டம் மின் பந்தாட்டம் இது இதுலேயும் உத விளையாடக்கூடியதாக இருக்குமெண்டு நான் எந்த கருத்து நீங்களும் அதே மாதிரி ஊக்கப்படுத்தினா பிள்ளைகளை படிப்பு மாதிரி தான் இதுவும் விளையாட்டும் ஒரு ஐம்பதுக்கு ஐம்பது படிப்பில் அரவாசி அரவாசி அட்மிட் அட் கொடுத்தீங்க வேண்டா அதே மாதிரி இதுலேயும் அரவாசி ஐம்பதுக்கு ஐம்பது கொடுத்தீங்களா பிள்ளைய விளையாடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிப்பும் படித்து கொண்டே எங்கள் விளையாட்டுத்துறை வந்து எங்களை மட்டும் இல்லை எங்களோட நாட்டுக்கும் எங்களோட தமிழினத்துக்கும் பெரும் பெரும் வகையில் உதவி செய்ய போகுது இதுகள்லாம் நாங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஆகவே தயவு செய்து கூட பிள்ளைகளை கூட்டி கொண்டு வந்து பாதுகாப்பிடக்கூடிய விளையாட்டுகள் ஊழியில் இருக்குது ஓவர் ஃபிஃப்டிஸ் ஓவர் ஃபோர்ட்டிஸ் நிறைய விளையாட்டுகள் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்து எங்கட சாப்பாடு அதுகளை என்ஜாய் பண்ணி இவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது முக்கியத்துவம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அதாவது எங்கட எங்கட இனத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இது ஒன்று செய்யக்கூடியது பல விதத்தில் பல விதமாக எல்லாம் செய்கிறாங்க இது ஒரு விதம் இதுக்கும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு வரவணும் இதில் என்னோடய மகனும் விளையாடுறார் நான் நினைக்கிறோம் ஃபுட்பாலில் நான் ஒரு என்னோடய ஏஜே ஃபுட்பால் தான் எனக்கு இப்போ ஐம்பது வயசு என்னோடய வயசே ஃபுட்பால் தான் அந்த வழியாக ஃபுட்பால் மட்டும் இல்லை எனி அத்லட்டிக் கேம்ஸ் பிள்ளைகள் எல்லோரும் விளையாடுறாங்க இங்கே நிறைய பிள்ளைகள் பார்க்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது நல்ல நாள் இந்த நாளை மிஸ் பண்ணவே கூடாது அவங்க நல்ல உணவகத்தினே வந்து பெண்களால் தங்கள் கைகளாலே சொந்தமாக தயாரிக்கப்பட்டு திறமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட அப்பம் பாலப்பம் வருத்த மாப்பாண்டு இரண்டு அப்பங்கள் இப்போ வெகு விரை வெகு ருசியாகவே செய்யப்பட்டிருக்கின்றது மக்களும் ஆவலோடு வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுக்கு திரு கங்கா அக்கா அவர்களும் இந்த ஜாஜி அக்கா அவர்களும் சற்றே ஒன்று எமது வேலையை திறம்பட செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் நம்ம சங்கம் என்று நன்றி கடன் பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போ முட்டையப்போம் படியாப்பாருங்க முட்டையப்போம் ஆவலோடு வந்து வாங்கி ருசித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எமது மக்கள் ஏன்னா இந்த அப்பம் என்பது நிறைய ஒரு சரியான தரமான சாமான் ஆனபடியால் மக்கள் விரும்பி சாப்பிடுவார் நல்லபுரி சங்கத்துக்காக நம்ம இதெல்லாம் சந்தை நேரம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒத்துழைப்பு போல செய்து இந்த இளம் வயதில் வந்து எங்களுக்காக எவ்வளோ கஷ்டங்களை பட்டாலும் எங்களுக்கு நின்று உதவி செய்து இந்த இன்று பூரா இவர்களுடைய சேவை எங்கள் அளப்பெரியது இது வந்து கொத்து வட்டி நாங்கள் பக் பண்ணுறோம் இந்தால அங்கால கோழி பூக்க செய்கிறோம் இதை முடிச்சுட்டு அங்கால போகிற உணவகத்தில் வைத்த வியாபாரங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது நல்ல தரமாக இருக்கின்றபடியால் எல்லாம் ஓடி ஓடி வந்து வந்து பாப்படுவாக இவர் ரமேஷ் அண்ணா இவர் வந்து நம்ம வணக்கம் இவர் ஆதி காலத்திலிருந்து எங்களோட இருந்து இந்த சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த எமது உதவிகளை செய்து இந்த சாப்பாடுகளை தரம் குன்றாமல் பார்த்து கொள்வதில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு வெள்ளட்டுத்துறை என்னபடியா நாங்கள் அந்த மண்ணில் இருக்கிற இது எங்களுக்கு பூஸ்ட் இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் செயல்படுறோம் எப்படி இந்த இதெல்லாம் சாப்பாடு செய்யலாம் எப்படி உங்களோட உங்களோட மனசில் என்ன தோன்றும் இந்த மக்களை பற்றி இந்த விழாண்டாலே ஒரு லண்டனில் நடக்கிற மிகப்பெரிய விழா அதுக்கு சாப்பாடு செய்யக்கில் எங்களுக்கு ஒரு ஒன்று ஹாப்பியாக தான் இருக்கும் அப்போ அது விரைவில் அது வந்து செயல் பண்ணியக்கில் இதை விட ஹாப்பியாக இருக்கும் வந்து எல்லோரும் வந்து அடிக்கடி வேண்டி வீணம் வேண்டிய வைக்கல இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்கேன்னா அந்த சாப்பாடு இந்த தரம் அப்படி வல்லட்டுத்துறையில் மிகவும் முக்கியமாக பிரசித்தி பிரசித்தி பெற்ற ஒரு சாப்பாடு இந்த வல்லட்டுத்துறையில் வல்லட்டுத்துறை கோழிப்பூக்கு என்றால் இந்த ஊரில் உள்ள வடமாநிலத்தில் சரி உங்கள் தாயகத்திலோ சரி மிகவும் திறமையாகவும் விரும்பி சாப்பாடு சாப்பிடுகிற இந்த சாப்பாடு தான் இந்த கோழிப்பூக்கு என்ற ஒரு சாப்பாடு எப்படி தயார் செய்யப்படுகிற என்றதை இதனுடைய பொறுப்பாளராக இருந்து இப்போ கடந்த வேடங்களாக செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சாந்தி அக்கா வந்து உங்களுக்கு இந்த இதை விளங்கப்படுத்துவோம் அப்படியா சொல்லுங்க அக்கா கோழிப்பூக்க வந்து நாங்கள் வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளக எல்லாம் நெய்யில் போட்டு வதக்கி முந்திரியை கொட்ட கஜு எல்லாம் செல்லாம் பதில போட்டு வதக்கி சிக்கனும் போட்டு வதக்கி அது மா தேங்காய் பழைய கொதிக்க விட்டு அரிசியும் தேங்காய் பள்ளியை போட்டு அவிச்சு நெய் ஊற்றி கிண்டி இறக்குறது தான் கோழிப்பு கை நாங்கள் இங்கே வந்து தான் இதை பழகினோம் உங்கள் தாயகத்தில் உங்கள் ஊரில் நீங்கள் செய்வது இல்லையா இதே செய்வதில்லை ஊரில் செய் பழகு இந்த அளவு ஃபேமஸாக ஊரில் செய்ய செய்வதில்லை இங்கே வந்து தான் இதை கூடுதலாக பழகிடுவோம் என்னுடைய நாங்கள் மாயிலிட்டிக்கு விளையாடி கொண்டு இருந்திருக்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டு மேட்ச் விளையாடிட்டோம் ஒன்று ஜெயித்தோம் ஒன்று ட்ரோ பண்ணினோம் இவர் ரெண்டு பேர் சாரன் இவர் ரெண்டு பேர் திவான் இவர் பேர் மாயு இவர் ரெண்டு பேர் கார்த்திக் நான் ஸ்விஸ்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணினேன் எந்த கோச் எந்த சொந்தக்காரன் அதான் ஸ்விஸ்ல இருந்து வந்தேன் நான் டிஃபென்ஸ் விளையாடுறேன் முதல் மேட்சில் ஈஸியாக இருந்தது பின்னுக்கு விளையாட தேவையில்ல
14 players fighting for a single goal, isn't it? That's a goal, it's a hunger, isn't it? Yeah? So unless you've got the goal position, you can't play football. You can pass, you can drive, you can rank, you can pull. But without bowling, without having goal, you can't play. That's all you can do, isn't it? So what I'm saying is, go for the ball. Don't put the pressure to others. Okay? Hit the ball, either you can pass, or you can play the opponent, or you can back to the post, you can do anything. Without goal, you can do it. Okay? So you put it, you put the ball, you see the ball, set it up, bang it. Okay? Yeah?